Pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa Pythagorean Theorem. Ang Pythagorean Theorem ay involved sa mga right triangles. Uulitin ko at i-highlight ko. Right triangle. Okay? Ibig sabihin, yung isa sa tatlong angle na to, kasi tatlo ang angle lagi ng triangle, total of 180 degrees, so ang isa doon, 90. Meaning, yung natitirang dalawang angle, paghahatian na lang niya yung 90. So, pwede halimbawa ito 60, yung kabila 30, o kaya pareho sila 45, and etc. Okay? So, simulan muna natin sa pag-identify ng mga parts ng triangle. Importante ito para ma-apply natin ng tama itong theorem na to Okay? Again, 90 degrees or right triangle lang mag apply ang Pythagorean Theorem. Tandaan na ang pinakamahabang parte or pinakamahabang side ng triangle ay tinatawag nating hypotenuse. Usually denoted by the letter C sa formula. At yung isang leg, tinatawag naman natin adjacent leg. Kapag ito ay hypotenuse, automatically yung natitirang dalawa ay ang leg. So, it can be called adjacent leg or the opposite leg. Okay? So, ang Pythagorean Theorem, sinisimplify siya nitong formula nito na C squared is equals to A squared plus B squared. So, eto, letter C or yung hypotenuse, kung ano man yung value niya, square mo yun, equal siya sa square ng opposite leg plus square ng adjacent leg. So, tara, bigyan natin ng actual na sample para mas maintindihan ito. Okay ba? Tara! Kadalasan sa Pythagorean Theorem, nalilito sa pag-identify ng hypotenuse o yung longest side. So, dito ay papakita natin ng mabilisan paano ba malaman o kung saan ba yung hypotenuse. Okay? Tandaan na yung may angle na to, yung perpendicular, usually nilalagyan ng maliit na rectangle or maliit na square, yung katapat nun, yun yung hypotenuse, or we denote it as letter C. So, in this case, sa first triangle, etong letter C. Okay? Dito naman sa green, again, yung katapat, yun yung hypotenuse. Dito sa pangatlo, yes, tama, etong hypotenuse. At dito sa pangapat, eto ang hypotenuse, ba? Diba? So, minsan kasi ang binibigay na problem, hindi yung actual or in ratio yung nakadrawing, basta magdodrawing lang ng triangle. So, para at least may, madali nating ma-identify kung alin doon ng leg at kung alin doon ng hypotenuse, tandaan lang yung katapat ng 90 degree angle, siya yung longest side. Dali lang, ba? Diba? Kanina, napag-usapan ang tungkol sa hypotenuse. Dito naman pag-uusapan na natin yung dalawang side pa ng leg, which is tinatawag nating opposite or adjacent leg. Alam ko, nakakalito talaga. So, tuturan natin dito ng mas madaling paraan para ma-identify kung ano pa yung ibang parts ng leg. Okay? Kanina, na-mention natin na yung katapat ng 90 degrees ay yung hypotenuse. Ngayon, usually, papangalanan either itong remaining part, itong sa top part ng triangle, or dito sa lower part. Halimbawa, dito tayo sa lower part. So, ito yung pinangalanan na leg, or na angle, I mean. Automatically, yung katapat nun, siya yung opposite leg. Since may opposite leg na tayo, may hypotenuse na tayo, syempre, ano na lang natitira? E di adjacent leg. So, siya yun. Okay. Bakit kailangan ma-identify yung opposite at adjacent? Um, importante ito pagdating sa trigonometric ratios. So, later, magkakaroon tayo ng separate na tutorial tungkol doon. So, dito, pag very simple formula lang naman or simple um, question about the Pythagorean theorem, o Pythagorean theorem hindi na kailangan ma-identify kung alin ang opposite at adjacent. Basta leg, okay na yun. Ang importante, ma-identify mo ng tama yung hypotenuse. Okay? So, sa kabilang triangle naman, halimbawa, nandito yung side nung angle na given. Automatically, yung katapat nun, siya yung magiging opposite leg or opposite side. So, yung kabilang part naman na perpendicular sa kanya ay ang adjacent leg. 
Yung hypotenuse siya pa rin, hindi magbabago. Siya yung katapat nung 90 degrees. So, okay na ba? Madali na ma-identify yung lahat ng parts ng triangle. Pwede na tayo ngayon mag-proceed sa actual samples. Dito sa exercise na to, pinapahanap niya yung missing side of the triangle or yung missing leg. Dito, madali naman ma-identify kasi sinulat na niya. So, eto yung A, eto yung B, and then eto yung C or yung hypotenuse or yung katapat ng 90 degree angle. Okay? So, gamit ang formulang C squared is equals to A squared plus B squared. So, ang C squared, hindi natin alam. Ang A, given naman siya, 3 meters. So, square natin yon plus B squared. Nakasulat naman dito, 4 meters. So, lagay natin 4 squared. So, 3 squared, that's 9. 4 squared, 16. So, 9 plus 16, so that's 25. So, C squared is equals to 25. Remember, ang pinapahanap sa atin is C or yung hypotenuse, hindi C squared. So, kailangan natin kunin yung square root ng dalawa. So, ang laging rule of equality, kung anong gagawin mo sa left side, yun din ang gagawin mo sa right side. So, kunin natin yung square root itong C squared at 25. Okay, so ang square root ng C squared, that's C, square root ng 25, is 5 meters. So, yun ang length ng ating hypotenuse. Dito sa pangalawang exercise, ganun pa rin ang pinapahanap. Yun ay ang hypotenuse o yung longest side. So, A is 5 centimeter, B is 12 centimeter. Gamit ulit ang Pythagorean theorem na C squared is equals to A squared plus B squared. Substitute lang natin. A is 5, C squared natin yon Plus B is 12, so 12 squared. 5 squared is 25. 12 squared is 144. So a total of 169 yung C squared. Kunin ulit natin ang square root ng C squared. At ang square root ng 169. So, C natin is 13 cm. Dali lang, ba? Proceed na tayo sa next problem. Dito, sa pangatlong problem, given na ngayon dito ang longest leg or ang hypotenuse. So, that's 15 inches. Tsaka given din yung isang side ng leg, which is 9 inches, and unknown yung isa. Gamit ulit ang Pythagorean theorem na C squared is equals to A squared plus B squared. C squared is 15 inches. So, 15 squared equal to A is hindi natin alam. So, A squared, i-retain natin plus B, which is 9, 9 squared. 15 squared is 225 equal to A squared plus ang 9 squared ay 81. Gagawin natin, iwan natin dito, itong unknown dito sa right side at lipat natin itong 81 sa kabilang side. So, ang mangyayari, 225 minus 81 is equals to A squared. Tandaan yung shortcut, paglilipat natin sa kabila, pumapalit or bumabaliktad yung sign niya. So, from positive, the moment ilipat mo siya, magiging siyang negative. So, 225 less 81, that's 144, equal to A squared. Again, ang hinahanap sa atin is A, hindi A squared. So, ganun ulit, tulad ng kanina, kunin natin yung square root. So, ang square root ng A squared ay A, ang square root ng 144 ay 12. So, A is 12 inches. Dali lang, di ba? So, dito sa panghuling problem natin, ang ano naman is yung B. So, given yung A at given din yung C or yung hypotenuse. Ganun ulit, gagamitan natin ng Pythagorean Theorem, which is C squared is equals to A squared plus B squared. C squared is 26 squared equal to, ang A natin is 24 inches, so 24 squared plus B squared. Since unknown siya, i-retain natin. So, 26 squared is 676 equal to 24 squared, which is 576 plus B squared. Iiwan natin ulit itong unknown dito sa right side at itong 576 ipat natin sa left side. So, 676 minus 576. So, since positive to, pag lumipat sa kabilang side ng equal sign, 
magiging negative. So, 676 minus 576 is equals to b squared. So, that's 100 equal to b squared. Square root ulit ng b squared tsaka square root ng 100. So, that's 10. Or in this case, since ang unit of measure natin ay inches, so b is equals to 10 inches. Ingat lang tayo kasi minsan, kala natin okay na yung 10. So, remember, if may unit of measure na binigay dun sa problem, huwag natin kakalimutan na ilagay yung unit of measure. Tandaan, this is for length. So, usually, ang measurement ng mga length ay meters, inches, centimeters, kilometers, etc. So, be mindful dun sa unit of measure. So, I hope may, na may natutunan kayong madami dito tungkol sa Pythagorean theorem at saka tungkol sa right triangle. So, kung nakatulong to, Pwede mo tong i-like, syempre, at i-share sa iyong friends and classmates. Tsaka, ang pinaka-importante, i-subscribe. Thank you!